ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സി ടി എസ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നിന്നും വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ബിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇത് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാനായിട്ട് മാത്രമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം എന്നുള്ളത് അഭ്യർത്ഥിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ്യൂൾ ഫയലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റം സെല്ലുലാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ലിമിറ്റേഷൻസും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ടൈം വർക്കറിന് വർക്കേഴ്സ് മൊറാൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ലീ ടൈം റിഡക്ഷൻ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെറ്റീൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എല്ലാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻസിലും ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതുമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മേ നോട്ട് അലോ ഫേംസ് ടു യൂസ് ദിയർ മെഷീനറി ആസ് ഇൻറ്റൻസീവ്ലി ആസ് ഇൻ ഫ്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ദ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ഇൻ ന്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ സെല്ലുലാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ദർ വിൽ ദർ മേ ബി റൈവൽറി ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് അതായത് ഈ സെല്ലുലാർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഓരോ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് സോ അവിടെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതിനെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്താണ് അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്പാച്ചിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെഡിറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പി പി സി നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് എക്സ്പെഡിറ്റിങ് അതിൽ ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്താണ് എക്സ്പെഡിറ്റിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അവർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പാച്ചിങ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ മോഷൻ ത്രൂ ദ റിലീസ് ഓർഡേഴ്സ് വർക്ക് ഓർഡർ ഷോപ്പ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ്ലി പ്ലാൻ ടൈം ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് റൂട്ടിങ്സ് ഡിസ്പാച്ചിങ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് ദ പ്ലാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഡിസ്പാച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സ്റ്റോഴ്സ് Uh, to the first operation and from one operation to the next operation till the operations are carried out. So, dispatching is what we do with main IT. That is paper working. Paper work is what we do with paper work. We do what we plan to do with the plan. We do what we do with paper work. We do what we do with paper work. Okay, that is what we do with the two collecting tools. We do what we do with the tools. അത് ഇഷ്യൂയിങ് ജോബ് ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂയിങ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒപ്റ്റൈനിങ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്പാച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെ
ഹൗ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ ഹെൽപ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തെറ്റിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്പെടേറ്റിങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്പാച്ചിങ്ങും ഫോളോ അപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് പ്ലാൻസ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെഷീനറി ടു അച്ചീവ് എ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വർക്കേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെഷീൻസ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് എൻ പവർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടു വർക്ക് സ്മാർട്ടർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ദിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ ദിസ് ഹെൽപ്സ് മാനുഫാക്ചർ വർക്ക് സ്മാർട്ടർ ബൈ എഫിഷ്യൻലി മാനേജിങ് ഇൻറ്റേണൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു മീറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് അതായത് നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന് മാസം അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം സ്റ്റോക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻഷ്യർ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് പ്രൊമോട്ട് ടൈംലി ഡെലിവറി ഓഫ് ഫുഡ് കറക്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ടൈംലി ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഈ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യണം മിനിമൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അൺവാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലേയ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അതാണ് പ്രൊഡ മിനിമൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം എന്നുള്ളത് ഇമ്പ്രൂവ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടു എൻഷ്വർ തിങ്സ് ആർ ഓൺ സെയിം പേജ് സെയിം പേ കറക്റ്റ് ഇതിലാണ് അവിടെ ഇത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എൻഷ്വർ ദ റൈറ്റ് മാൻ ഈസ് അസൈൻ ടു റൈറ്റ് വർക്ക് കറക്റ്റ് ആളിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടത് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കുറവുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ജോലിക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ റെഗുലർ ആൻഡ് ടൈംലി ഡെലിവറി കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഡെലിവറി തരാമെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് മാൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് വാങ്ങി സുരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോറി ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ സപ്ലയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം പല ഒരു റോ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നു സോ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വച്ചേക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടി
അതായത് ടൂൾസ് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് ഈസ് ബേസിക്കലി തിങ്കിങ് പ്രോസസ് സെൻസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ വർക്ക് പേപ്പർ വർക്ക് കൂടുതലാണ് കാര്യം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന ഇന്ന അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഡിഫറൻസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്യൂ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പി സിസ്റ്റം ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേഷനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പി സിസ്റ്റവും ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും മറ്റേതിൽ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് പി മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് മോഡലാണ് ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഇത്ര ടൈം പീരീഡ് ഇത്ര ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളവിടെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഒക്കെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോയിലുള്ള അതേ സെയിം സ്ലൈഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിലാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ പീരീഡ് ഓഫ് ഓർഡർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിലെല്ലാം വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഒ ക്യൂ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഇ ഒ ക്യൂ ആൻഡ് ഡിറൈവ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഇ ഒ ക്യൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കറുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള ആ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും പ്രൊക്യർക്യൂമെൻറ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന എമൗണ്ട് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്താലും അതിൽ കുറവെടുത്താലും നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ പി ബൈ സി എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല വരുന്നത് എ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഐറ്റംസ് കൺസ്യൂംഡ് പെർ ഇയറും പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ ഇയറും സി എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ ഐറ്റം പെർ ആനം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എ ബി സി അ
അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബി ഗ്രൂപ്പ് എന്നും സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം ഐറ്റംസ് അത് ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ചിലവാക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ സി ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസും ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എവിടെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വൈ ആക്സിസിലും വരും എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് എമൗണ്ട് വരികയാണ് ബാക്കി ബി ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ കൂടുതലാണ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് ശതമാനം നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുപത് പോയിട്ട് ബാക്കി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഈ എഴുപതിൽ നിന്നും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കോസ്റ്റേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഗ്രൂ ആ നമ്പറ് നമ്പർ വരുന്ന ഇൻവെൻറ്ററി ഐറ്റംസ് വരുന്നത് കൂടുതലാണ് സി ഗ്രൂപ്പിന് അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ വാല്യൂ വരുന്ന എന്തുവാണ് കുറവാണ് വെറും പത്ത് ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ സി ഗ്രൂപ്പിന് വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇതാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ആർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച